E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente para trazer excelentes notícias para você, PCD, que tá aí com o coração apertado, naquela dúvida sobre PVA PCD. Mas antes da gente continuar falando, já o recado de sempre, seja inscrito no canal, deixa seu curtir, seu joinha e me segue lá no Instagram e hoje apresentar um parceiro especial que vocês vão ver aqui todo dia, toda semana, eu falando dele pra, deles para vocês, que é a Sombini Isenções. Sabe quem é a Sombini Isenções? Mais de 11 anos de experiência, 11 anos no mercado de isenções aqui no estado de São Paulo. A Sombini Isenções é o escritório com mais credibilidade e, e amplitude de serviços aqui do estado de São Paulo. Não, não só do estado de São Paulo, eles estão expandindo aí, daqui a pouco tá no Paraná, Minas Gerais, Bahia, mas eles te, te oferecem serviços de toda a natureza. Você que é inscrito no canal e que sempre tem aquela dúvida, Nelson, é, como que eu faço com IPVA? Como que eu faço para tirar cartão de FIS? Isenção de, 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 de rodízio? Nelson, eu fui renovar minha CNH, eu tô com medo deles tirarem a letra lá da minha CNH. O pessoal da Sombini Isenções faz também renovação de CNH PCD. Então eu já vou deixar aqui o telefone aqui da, da Sombini Isenções, lá o Marco, o Jair, né? Lá da Sombini Isenções, entra em contato com eles e fala, gente, o, o pessoal, quem atendei? Jair, Marco? Vi o canal do Nelson lá e o Nelson recomendou muito o, o serviço de vocês aí da Sombini Isenções e eu quero tirar uma dúvida com vocês, quero contratar vocês para cuidar da minha isenção porque, gente, uma coisa é verdade. Cada vez mais está burocrático esse, esse, as isenções. O governo tenta dificultar e eles são especialistas gabaritados com muitas recomendações e agora o canal Mundo Alto recomenda eles também. Então chama lá no WhatsApp, entre nas redes sociais deles aí e fala que você viu no canal Mundo Alto que eles vão te atender com muito carinho. Tá bom? Sobre o que eu vou falar hoje, gente? Eu vou falar sobre PVA PCD, mas eu vou te dar uma excelente notícia. Eu vi esses dias uma postagem de um, de um inscrito, né? Falando lá que ele conseguiu uma liminar para não precisar pagar o IPVA. Tinha muita gente na dúvida, né? Eu tinha falado sobre as ações que você poderia entrar, né? mas eu tinha falado no final do ano, não tinha voltado nada do jurídico e agora começou a sair as primeiras liminares da isenção de IPVA. Eu vou contar um pouco para vocês. Vou dar um alerta também, porque isso não é solução definitiva, nada disso é definitivo, tá bom? Eu vi lá na, nesse post, nosso amigo inscrito, ele falou, olha, eu consegui a isenção de PVA através de uma liminar. O que, que é uma liminar? Uma liminar, antes de mais nada, é, um, é uma decisão antecipada para você não precisar pagar o IPVA até que se julgue a causa, tá? Então, a liminar significa que você... Já ganhou? Não. Mas entende, o juiz, ele, quando você pede uma liminar para ele, né, o desembargador lá, ele vai ler o seu, a sua petição e se tiver de acordo, se tiver lógica o seu pedido, ele vai te dar a liminar sim. Mas a liminar, ela não é a decisão em si, mas ela é um parecer já favorável. Significa que a pessoa que leu e deu a, a liminar, ela sim concorda que você até tem uma certa razão sobre o que tá, você está pedindo. Nelson, eu tendo uma liminar, corre o risco de eu perder? Corre, existe esse risco, porque a outra parte, ela não fez a defesa. Então, dependendo da defesa dela, pode ser que convença o juiz a pesar para o lado do Estado e cobrar sim o IPVA. Mas eu acho, particularmente, eu acho muito difícil, tá? É, esse advogado que conseguiu essa liminar, o doutor Alexandre, a gente vai fazer uma entrevista ainda essa semana, ele é lá de Santos, eu vou lá para Santos conhecer ele, vou fazer uma entrevista com ele, a gente vai fazer um bate-papo com todas as possibilidades de recurso, tá? Nessa liminar, quanto que ele cobra, como, quanto que, como que vai ficar, eu não vou falar nada de valor aqui, mas ficou muito mais barato do que você imagina, muito mais barato do que pagar o IPVA. Inclusive também, para minha família aqui, já tô entrando com essa liminar, né? Porque vale a pena. A pessoa que ganhou, ele tinha anotação na CNH, letra A, lentes corretivas, D e F, câmbio automático, e o, 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 o câmbio automático e direção elétrica, hidráulica, né? Que é o que grande parte das pessoas tem e perdeu. E foi dada essa liminar, ele não precisou pagar o IPVA. Ele até pensou em fazer um, um depósito, um depósito, como que chama aquele depósito jurídico lá? Depósito, ah, esqueci o nome do depósito lá, que você faz, 
é, depósito de juízo, né? Mas o advogado falou que não precisa, não precisaria fazer esse depósito, que a liminar já isentava ele de qualquer pagamento. Por que, que ele entrou com essa liminar? Porque se ele paga para depois reaver esse dinheiro, você sabe como é que é o Estado, né? Você acha que o Estado vai ter pressa de, de devolver um dinheiro? De maneira nenhuma, não vai ter pressa, não. Tá? Então, é, é, é uma notícia fantástica. Se você está pensando em entrar com uma ação, né? É, não tenha pressa, tá? Não, não seja desesperado, pegando qualquer advogado, de qualquer maneira. Nesses casos, é importante você confiar nas pessoas que têm, sim, é, 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 um know-how já fazendo isso daí. Ele já está ganhando várias liminares. Né? Ele é lá de Santos, como eu disse, eu vou entrevistar ele essa semana. Eu vou lá para Santos conversar com ele, conhecer ele, fazer uma entrevista com ele para falar sobre é, esse ganho de causa. Então aguarde, acompanhe o canal. Eu vou passar depois o contato dele fazendo o vídeo de entrevista. Eu vou passar o contato dele para todos vocês. Não tenha pressa, não se antecipe nas decisões, porque às vezes a gente toma a decisão errada por ter pressa, por ter medo, vou ter que pagar e tal. Outra coisa, tudo isso daqui não anula as nossas manifestações. O importante é que exista manifestação, porque uma liminar, ela tá corrigindo, ela não tá corrigindo o erro, né? Ela é, é que nem você tomar é, remédio para dor de cabeça. Liminar é o um remédio para dor de cabeça. Você tira um pouco o efeito momentâneo, mas a doença ainda existe. A doença, o que, que é? O Dória? Não é o Dória, né? A doença é a lei, né? O Dória é o vírus. Vou brincar assim. Que causou essa doença, tá? É, o Dória, ele causou esse, essa dor de cabeça. Você ganhando a liminar, você não vai precisar pagar, porém existe ainda a, a lei. Tudo isso daí a gente quer derrubar essa lei. Por isso que é muito importante a presença de vocês dia 16 no buzinaço, dia 23 na manifestação lá na sua cidade ou lá em São Paulo, né? Buzinaço no Pacaembu, manifestação em frente ao MASP, né? é lá na Avenida Paulista ou na sua cidade. Tem os grupos de Americana, grupo de Sorocaba, São José do Rio Preto, cada cidade tem seu grupo, entra lá e faz a manifestação com o dirigente lá da, da, das movimentações da sua cidade. Tá ok, gente? Espero que o recado esteja dado, fique feliz, tem gente já ganhando é, é, a isenção, a liminar da isenção, é, 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 é efetivo? Não, uma liminar é para você não pagar agora, não vai gastar dinheiro agora, vai ficar muito mais barato do que se imaginava entrar com essa liminar, ah, vai ficar 3 mil, não, mas, pá, para com isso, não vai ficar isso aí não, vai ficar mais barato do que se imagina, porém, ainda vai ter que ser julgado, mas tem grande chance aí, porque é uma lei absurda! Até cego enxerga que essa lei é absurda, não tem sentido nenhum isso que o João Dória tá fazendo, tá bom? Mais uma vez, lembrando do nosso parceiro, chegou até aqui no vídeo? Então vai mais uma vez aí o telefone do pessoal da Sombini Isenções. Eu, Nelson, confio plenamente no serviço da Sombini Isenções, lá eles fazem tudo. Eles emitem CNH especial, ajuda você a tirar a sua CNH especial, né? Deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem tudo que eles fazem, ó. Isenção. Laudo médico, anexo 4, emissão e renovação, isenção de PIS, isenção de CMS, isenção de PVA, renovação anual de PVA, isenção de rodízio em São Paulo, cartão de FIS, cartão do idoso, renovação de CNH e CNH especial, alteração de CNH para CNH especial, reabilitação de CNH caçada, reciclagem de CNH suspensa, emplacamento de zero quilômetro, licenciamento e transferência completo, é o pacote completo, é o parceiro perfeito para o canal Mundo Alto, que quer ser completo para você informações, tá bom? Mais uma vez eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto e tchau!